मोलिकुलर जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कार्बन एटम पर फोकस करेंगे आपके इंस्ट्रक्टर हाइब्रिडाइज कार्बन को वाइट बोर्ड पर बनाएंगे जैसे दिखाया हुआ है इन चित्रों में जो सॉलिड लाइंस हैं वो बोर्ड के प्लेन में हैं जो वेजेस हैं वो बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहे हैं और जो डैश लाइंस हैं वो बोर्ड के प्लेन से पीछे जा रहे हैं इसकी वजह से स्टूडेंट को इन हाइब्रिड बिल्डिंग ब्लॉक्स को थ्री डायमेंशंस में विजुअलाइज करना पड़ेगा जैसे दिखाया गया है जिससे कि आइडियल बॉन्डिंग एंगल्स डिड्यूस कर पाए अलग एटम्स के बीच 109.5 डिग्रीज़ sp3 के लिए 120 डिग्रीज़ sp2 के लिए और 180 डिग्रीज़ sp के लिए एक आसान तरीका बीच के एटम का हाइब्रिडाइजेशन को डिड्यूस करने के लिए भी है गिनना कितने ग्रुप्स हैं बीच के एटम के पास में एक ग्रुप होता है एक दूसरा एटम या फिर एक लोन पेयर जब एक एटम के पास चार ग्रुप्स हैं तो फिर वो एस पी थ्री हाइब्राइजेशन को अडॉप्ट कर लेगा जब तीन ग्रुप्स हैं तो वो एस पी टू हाइब्राइजेशन अडॉप्ट करेगा और जब दो ग्रुप्स हैं तो वो एस पी हाइब्राइजेशन अडॉप्ट करेगा इसको याद करने के लिए एक तरीका है एक्सपोनेंस का सम को इक्वल करना चाहिए कितने ग्रुप्स हाइब्राइज एटम के पास में हैं एस पी थ्री के लिए एटम्स के एक्सपोनेंस चार तक सम करते हैं इसलिए एक एस पी थ्री एटम के पास चार ग्रुप्स हैं एस पी टू के लिए एटम्स के एक्सपोनेंस तीन तक सम करते हैं और इसलिए एक एस पी टू हाइब्राइज एटम के पास तीन ग्रुप्स हैं ये हाइब्रिड बिल्डिंग ब्लॉक ग्रुप्स को बहुत दूरी पर रखते हैं हम अब्रीवियटेड हाइब्राइज बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करेंगे इन एग्जाम्पल्स में लेकिन बहुत ज़रूरी है याद करना जो एक्चुअल शेप्स हैं इन अनहाइब्राइज और हाइब्राइज लोब्स के जो कि आपने पिछले क्लासेस में सीखा हुआ है एक आसान कार्बन कॉम्पाउंड एस पी थ्री हाइब्राइज कार्बन के साथ है मैथेन इस मौके को थ्री डायमेंशन में विजुअलाइज करने के लिए काउंट करना चाहिए कितने ग्रुप्स हैं इस सेंट्रल एटम के पास चार ग्रुप्स हैं इस कार्बन के पास मतलब कि ये एक एस पी थ्री हाइब्राइज बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल कर रहा है आइडियल बॉन्ड के एंगल्स 109.5 डिग्रीज़ हैं क्योंकि वो चार हाइड्रोजन एटम्स बहुत दूरी पर जाना चाह रहे हैं प्रपोशंस को मिनिमाइज करने के लिए आपके इंस्ट्रक्टर थ्री डायमेंशनल सी एच फोर का चित्र बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर जैसे दिखाया हुआ है फिर से जो सॉलिड लाइन्स हैं इस चित्र में वो बोर्ड के प्लेन में हैं वेज रिप्रेजेंट करता है एक हाइड्रोजन एटम को जो बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहा है और जो डैश लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है एक हाइड्रोजन एटम को जो बोर्ड के प्लेन से पीछे जा रहा है स्टूडेंट को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना चाहिए एक मॉलिक्यू को थ्री डायमेंशंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सीमेट्रिक है एक इमेजनरी लाइन के चारों तरफ पर ये इमेजनरी लाइन दो एडजेसेंट न्यूक्लियाई के बीच है और हम ये चार बॉन्ड्स को सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं एक आसान कार्बन कॉम्पाउंड एस पी टू हाइब्राइज कार्बन के साथ है एथलिन टू डायमेंशनल लुइस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सारे कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड बनाते हैं इस मौक्यों को थ्री डायमेंशन में फोल्ड करने के लिए काउंट करना चाहिए कितने ग्रुप्स हैं सेंट्रल एटम पर इस मॉलिक्यूल में तीन ग्रुप्स हैं हर सेंट्रल एटम के पास इसलिए दोनों कार्बन एस पी टू हाइब्राइज हैं आपके इंस्ट्रक्टर सी टू एच फोर का चित्र बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर जैसे दिखाया गया है एस पी टू बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके हम शुरू कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशन में इन्वेजन करना दो एस पी टू हाइब्राइज बिल्डिंग ब्लॉक्स से एक सी सी सिगमा बॉन्ड बनता है और चार कार्बन हाइड्रोजन सिगमा बॉन्ड्स ये हमको एथलिन का प्लेनर सिगमा बॉन्ड फ्रेमवर्क देता है जिसमें सारे एटम्स 120 ट्वेंटी डिग्रीज की दूरी पर हैं पाई बॉन्ड को बनाने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि दो एडजेसेंट पैरल और अनहाइब्राइज टू पी अटोमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ये दिखाया हुआ है सॉलिड लाइन से जो कि इन दो लोब्स के बीच है पाई बॉन्ड को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमको रिकॉल करना चाहिए जो एक्चुअल साइजेस हैं अनहाइब्राइज टू पी लोब्स के 
जब हम इन्विजन करते हैं इन ऑर्बिटल्स के एक्चुअल शेप्स को हम देख सकते हैं कि ओवरलैप हो सकता है इसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं जो कि फुल वेलेंसी देता है हर कार्बन को लेकिन मॉलिक्यूल को ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है इसलिए आप फाइव बॉन्ड को अप्रीवियड फॉर्म में देखोगे यहाँ हम देख सकते हैं एक तरीका जो आपके इंस्ट्रक्टर डबल बॉन्ड को अप्रीवियड करेंगे टू पी ऑर्बिटल्स को बेंड करके जिसकी इनका ओवरलैप दिखे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करके हमको समझ आ सकता है क्यों जियोमेट्रिक आइसमर्स आइसॉलेबल हैं जियोमेट्रिक आइसमर्स के ग्रोस कॉनेक्टिविटी सेम है लेकिन एक डिफरेंस है कैसे ये ग्रुप्स स्पेस में ओरिएंट होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन्स के हिंड्रेड रोटेशन की वजह से ये एक बड़ी कैटेगरी के हैं जिसका नाम है स्टेरियो आइसमर्स हम पहले एक इमेजनरी लाइन डबल बॉन्ड के एक्सेस पर बना सकते हैं फिर हम ग्रुप्स कंपेयर कर सकते हैं हर कार्बन पर खान इंगोड प्रेलॉग प्रायोरिटी रोल्स के साथ इसके बाद हमको पता लग जाता है कौन सा जियोमेट्रिक आइसमर प्रेजेंट है खान इंगोड प्रेलॉग प्रायोरिटी रोल्स डिटर्मिन करते हैं कौन से ग्रुप्स को प्रायोरिटी मिलती है जहाँ पर ये ग्रुप्स डबल बॉन्ड या स्टेरियोजेनिक आइटम से अटैच हैं एक एटम या ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है उसके अटामिक नंबर से अगर प्रायोरिटी ग्रुप्स डबल बॉन्ड के दोनों एक तरफ पर हैं हम इसको सिस आइसमर कहते हैं जो कि जी अप्रीवियट होता है और अगर प्रायोरिटी ग्रुप्स इमेजनरी लाइन के ऑपोजिट तरफ पर हैं हम इसको ट्रेंस आइसमर कहते हैं जो कि ई अप्रीवियट होता है इन आइसमर्स का इंटरकन्वर्जन को होने के लिए फ्री रोटेशन होना चाहिए सी सी डबल बॉन्ड का अगर ये होता है तो पाई बॉन्ड टूट जाता है जो कि 70 किलो कैल्स पर मोल रिक्वायर करता है इसकी वजह से हर कार्बन का फुल वेलेंसी नहीं रहता है क्योंकि टू पी ऑर्बरोस ओवरलैप नहीं करते हैं इसका मतलब है कि दोनों कार्बन के पास सिर्फ सात इलेक्ट्रॉन्स होंगे आठ नए एल्किन फिर अनस्टेबल या रिलेटिव एनर्जी में ज़्यादा होएगा इसलिए रूम टेम्परेचर पर जियोमेट्रिक आइसमर्स आइसॉलेबल हैं एक आसान कार्बन कॉम्पाउंड एस पी कार्बन के साथ है एथाइन या असेडलिन टू डायमेंशनल लुइस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि हर कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनाता है इस मौक्यो को थ्री डायमेंशन में फोल्ड करने के लिए काउंट करना चाहिए कितने ग्रुप्स हैं सेंट्रल एटम्स पर इस मौक्यो में दो ग्रुप्स हैं हर सेंट्रल एटम के पास इसलिए दोनों कार्बन एस पी हाइब्रिडाइज हैं आपके इंस्ट्रक्चर सी टू एच टू का वाइट बोर्ड पर दो तरीके से चित्र बना सकते हैं एस पी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके हम शुरू कर सकते हैं इस मौक्यो को थ्री डायमेंशन में इन्विजन करना दो एस पी हाइब्रिडाइज बिल्डिंग ब्लॉक से एक सी सी सिगमा बॉन्ड बनता है और दो कार्बन हाइड्रोजन सिगमा बॉन्ड्स ये हमको असेडलिन का लिनियर सिगमा बॉन्ड फ्रेमवर्क देता है जिसमें सारे बॉन्ड एंगल्स 180 एटी डिग्रीज हैं इसके बाद दो पाई बॉन्ड्स भी बन सकते हैं फिर से अगर हम इन टू पी ऑर्बिटल्स के एक्चुअल शेप्स इन्विजन करते हैं हम देख सकते हैं कि ओवरलैप हो सकता है इन ऑर्बिटल्स के बीच इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के दोनों पेयर्स शेयर हो सकते हैं और हर कार्बन एटम के पास फुल वेलेंसी हो सकती है मॉलिक्यूल को बनाना इस तरीके से बहुत मुश्किल है इसलिए आप पाई बॉन्ड को एक अप्रीवियड फॉर्म में देखोगे यहाँ हम देख सकते हैं एक दूसरा तरीका जो आपके इंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने के लिए टू पी ऑबरोस को बैन करके जिसकी ओवरलैप दिखे प्रोपलिन एक आसान कार्बन कॉम्पाउंड है जो कि दोनों एस पी थ्री और एस पी टू कार्बन को इस्तेमाल करता है टू डायमेंशनल लुइस डायग्राम से हम ग्रुप्स को काउंट कर सकते हैं इससे हमको हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाता है जब चार ग्रुप्स हैं तो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल करना चाहिए और जब तीन ग्रुप्स हैं तो एस पी टू हाइब्रिडाइज बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल करना चाहिए एक एस पी थ्री और दो एस पी टू हाइब्रिडाइज बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ शुरू करके हम मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशन में बनाना चालू कर सकते हैं सी सी सिगमा फ्रेमवर्क के साथ 
फिर छः कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और फिर एक फाइव बॉन्ड जो कि फाइनल थ्री डायमेंशनल मॉक्यूल देता है याद रखना कि मैथो ग्रुप फ्रीली स्पिन कर सकता है सी सी सिग्मा बॉन्ड के साथ लेकिन रोटेशन नहीं हो सकता है फाइव बॉन्ड के साथ एक ज़्यादा थरो ट्रीटमेंट इन कॉन्सेप्ट्स के लिए अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में